നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിരവധി ശാരീരിക വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഗർഭകാലം ദീർഘകാല അസുഖങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭകാലം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ സമയമാണ് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ആസ്മ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചും കാലാവസ്ഥയും ആസ്മയുടെ സാധ്യത കൂട്ടാം ആസ്മയെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നിരവധി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഗർഭകാലത്തെ ആസ്മയുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും പലവിധ സംശയങ്ങളുണ്ട് ഗർഭിണികളിൽ ആസ്മ എത്രത്തോളം ജാഗ്രത വേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഗർഭകാലം പല സ്ത്രീകൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആസ്മ പോലെ കുറച്ച് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരും ആസ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസാണ് നമ്മൾ ഈ വെച്ചാൽ ദീർഘകാലം സിംറ്റംസൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആസ്മ ഈ ആസ്മ അലർജിയും സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്പാനിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്പാനിൽ ക്രോണി ഉള്ള ആൾക്കാരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ ഈ ആസ്മ രോഗി ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ സാധാരണ മറ്റ് അസുഖങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കെയർ വേറേണ്ട സമയം എടുക്കേണ്ട സമയമാണ് വെച്ചാൽ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗർഭകാലം മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ബാക്കി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും നിറഞ്ഞൊരു സമയമാണ് വെച്ചാൽ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം കാരണം ഈ ചേഞ്ചസ് വരാം ഇത് ആസ്മ രോഗി രോഗവും പ്രഗ്നൻസിയും എന്ന ഉള്ള കാര്യ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്മ പ്രഗ്നൻസിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാം പിന്നെ ഗർഭകാലം എങ്ങനെ ആസ്മയെ ബാധിക്കാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സാണ് ഇത് പ്രഗ്നൻസി ആസ്മയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭ കൊണ്ട് ആസ്മയുടെ കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുമോ എന്ന എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഗർഭം കൊണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് പിന്നെ ഈ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ആസ്മയിൽ പല ചേഞ്ചസും വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആസ്മ അതുപോലെ അങ്ങ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭകാലത്ത് ഉള്ള ആസ്മ സ്റ്റേബിളായിട്ട് അങ്ങ് പോകും വെച്ചാൽ വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല നല്ല ഇത് എന്നു വെച്ചാൽ ലോകരക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ ചിലപ്പം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോകും വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണില്ല മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങ് പോകും ഒരു മൂന്നിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ സിംറ്റംസും അധികരിക്കുന്നതായി കാണാം അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി കഴി പ്രസവം വരെ ഈ സിംറ്റംസ് ഒരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പല സിംറ്റംസും റെക്കറൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസും അസ്മ അധികരിക്കുന്നതായിട്ട് കാ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് മിക്ക ഇത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം പിന്നെ വേറൊരു മറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ്മ എങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ആസ്മ പ്രഗ്നൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആസ്മ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കോചം കൊണ്ടാണ് സിംറ്റംസൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആസ് ശ്വാസനാളങ്ങളിലെ സങ്കോചോ ചുരുക്കോ കണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള ശ്വാസ നമ്മുടെ എയർവേക്ക് പര്യാപ്തത അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാവാം ആ അപര്യാപ്തത ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും അത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് അതാണ് ഏറ്റവും അത് സിവിയറായിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് പിന്നെ ഈ റെക്കറൻസ് സിംറ്റംസും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ വരാം ആസ്മ കാരണം അത് അത് പ്രീ ടേം ഡെലിവറിക്കും കുഞ്ഞിന് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റിനും ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ പ്രീ പ്രീ എക്ലാംസ് എന്ന് പറയും പ്രഷർ പ്രസവ ഗർഭസമയത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആസ്മ നയിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പനിയുടെ മരുന്നുകൾ പോലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കഴിക്കാൻ പേടിയാണ് അപ്പോൾ ആസ്മയുടെ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് പൊതുവേ തന്നെ കുറേ
സമയത്ത് ആസ്മിക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ അതായത് മുൻപൊക്കെ ആസ്മിക്ക് മരുന്ന് എടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും കുഞ്ഞിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആസ്മയുടെ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഏൽക്കുന്ന ദോഷത്തെക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടിയെ അത് അതല്ലേ കൂടുതൽ ബാധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും പൊതുവായുള്ള ധാരണയാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് മരുന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കുകയും അംഗവകയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു വിദഗ്ധ അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഓ ദ കൗണ്ടർ യൂസ് മെഡിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആസ്മ എന്ന് വെച്ച് ആസ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എന്ത് ഒരു ചികിത്സയ്ക്കും അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങിയെത്താം പാലക്കാട് നിന്ന് രാജൻ മേനോൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ കോളുണ്ട് സർ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ഞാൻ ഗർഭിണിയല്ല ഞാൻ ശ്വാസകോശം കേട്ടപ്പോൾ വിളിച്ചതാണ് പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മഴയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം കുറെ കൂടുതലാവാറുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലും ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു മറ്റേ സ്റ്റീറോയിഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിക്സ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹാവറോൺ സിക്സ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വരുന്നത് കഴിക്കാറുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സുഖമാവാനില്ലെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ തുടർന്ന് പോവാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ കഴിയുമോ ഇത് തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് അറിയാൻ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആസ്മ ഒരു ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ആസ്മ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഒരു ഈ ഒരുപാട് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫാക്ടറാണോ അത് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വൈറലോ ബാക്ടീരിയലോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആസ്മ അറ്റാക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് വരാം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ആസ്മ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ സ്റ്റിറോയിഡ് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ആസ്മയുടെ ചികിത്സ ലൈഫ് ലോങ് വേണ്ടിയതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആസ്മയുടെ സിവിയറിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സർ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് റഷീദ എന്ന പ്രേക്ഷക ചേരുന്നു റഷീദ സംസാരിച്ചോളൂ റഷീദ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ റഷീദ ഞാൻ 32 വീക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആസ്മയുടെ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ കണ്ടിരുന്നു മുമ്പ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്ന മുമ്പ് ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ബ്യൂട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് മരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയി ഇരുന്നു ആസ്മ നന്നായി കൺ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഹേലർ മെഡിക്കേഷൻസിന് അത് പിന്നെ ഒരു എയറോസോൾ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്ന മരുന്നുകളാണ് അത് ഒരു ഒരു ക്രമത്തിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രക്തസ്രാവത്തിൽ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇത് ഓർഗൻസിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗുളികൾ ഒരു ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകളെ കാട്ടി ഇത് ആസ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻഹേല മെഡിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സേഫാണ് അപ്പം അത് അതിന് അതിനൊരു ഭയം ആവശ്യമില്ല കാരണം റെഗുലറായിട്ട് മരുന്ന് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഏത് മരുന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആണോ ആ മരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഗ്നൻസിയിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കാരണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആസ്മ അറ്റാക്ക് വര
ഒരു അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ചിലർക്ക് കുറവായിരിക്കാം ചിലർക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും സിവിയർ ആയിട്ട് ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നേരെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗർഭിണീയ അവസ്ഥ ഗർഭ ഗർഭമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ആസ്മയും സാധാരണ ആസ്മയും തമ്മിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നത് ഇല്ല സെയിം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്വാസതടസ്സവും ചുമ അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരിക ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മ ഇടെ ശ്വാസകോശത്തിലൂടെ എത്തുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു അളവാണ് കുഞ്ഞിനും എത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പം അമ്മയുടെ ശ്വാസകോശം നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പരിധിയിലകം ഓക്സിജൻ കുറയ കുറയുകയോ ശ്വാസനാളത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അത് കുഞ്ഞിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണമാവുന്നത് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓക്സ് അടുത്ത് വൈദ്യസഹായം തേടുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നെബലൈസേഷനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് റാഷിദ എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ കോളുണ്ട് റാഷിദ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മേഡം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏഴാം മാസമായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും തീരെ വയറില്ല അപ്പം പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി കൊച്ചിന് വളർത്തിയില്ലേ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പേടി പോലെ അത് നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ട് സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് നമ്മളെ പിന്നെ ആസ്മ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള ചർച്ചയാണിത് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ ആസ്മ ഒരു പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് പലരിലും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനും ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആസ്മ രോ ആസ്മ രോഗത്തിന് ഒരു ജെനറ്റിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു മൾട്ടി ഫാക്ടറൽ ഡിസീസാണ് ഒരു ജെനറ്റിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അവൻ ഒരു തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാം ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടോറൽ ഡിസീസാണ് ആസ്മ ജെനറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും വന്നുകൂടായുകയില്ല പാരമ്പര്യം ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിനും ആസ്മ വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ ഒരു ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗർഭിണികൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ടായിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റും കോണ്ടാക്റ്റും വെക്കുന്നത് ആസ്മയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഒരു പൾമിനോളജിസ്റ്റുമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു ചെക്കപ്പും ഒരു അടുപ്പവും സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഗർഭമാവുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് പൾമിനോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് അപ്പം അവർ ഗർഭ ഗർഭമായി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുക അവർ നോക്കുന്ന ഫിസിഷ്യനെയോ പൾമിനോളജിനെയോ അറിയിക്കുക അത് അത് അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് നല്ലത് കാരണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിലേക്കാട്ടി കുറച്ച് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ അനുസരിച്ച് മരുന്നുകളെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളെ എ ബി സി ഡി എക്സ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിയും എക്സും കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തീരെ കൊടുക്കാത്ത ഡ്രഗ്സാണ് അപ്പം ഈ എ ബി സി വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ആസ്മ ഉള്ള രോഗി ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മറ്റു രോഗികളെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്ക് കഫക്കെട്ടും പിന്നെ അലർജിക്സ് സിംറ്റംസും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിഭാഗം ഗർഭിണികൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വേഴ്സൺ ചെയ്യാൻ പ്രഗ്നൻസിയില്ല അപ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുമ്പം അവരുടെ നേരത്തെ നോക്കി ഇരിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫോളോപ്പ് ഏത് ഡോക്ടറെ അടുത്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്
കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഷെഹ്ന എന്നൊരു പ്രേക്ഷകരുടെ കോൾ ഉണ്ട് ഷെഹ്ന ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാമോ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ആറു മാസമായി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ മരുന്ന് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഇനി അത് കൊച്ചിനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് ഇല്ല ഷഹന പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ആസ്മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ഇൻഹേലർ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളല്ലേ നമ്മൾ ഗുളികൾ രൂപത്തിലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വളരെ കുറവല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻഹേലേഴ്സ് ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഹേലേഴ്സ് സേഫ് ആണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നാലേ കുഞ്ഞിന് എഡിക്വേറ്റായിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും യൂസ് നോക്കണ്ടേ ഇതിന് നല്ല വശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് വന്നു പോയാൽ കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം പിന്നെ അത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആസ്മാവിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം അല്ലേ നിർത്താത്ത ചുമ ഒക്കെ വന്നു പോയാൽ ബ്ലീഡിങ്ങും പ്രീറ്റവും ലേബറും ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സേഫ് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രഗ് ഏത് ഇൻഹേൽ മരുന്നിലാണോ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മരുന്നുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഗ്നൻസിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഷെഹ്ന വിളിച്ചതിന് നന്ദി തിരൂരിൽ നിന്ന് ബഷീർ കൂടി ചേരുന്നു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാണ് ഞാൻ വീട്ടില് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്തു തരാനുള്ള ആള് എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവള് കനഞ്ഞ സോസമുട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പോയി വരാൻ വയ്യ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോടിപ്പടി കയറാൻ വയ്യ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും പോകാൻ വയ്യാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും വിട്ടുമാറാൻ വല്ല വഴിയും ഉണ്ടാ ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് ഗർഭത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ പറ്റി ചോദിച്ചതാണ് മാഡം ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ആസ്മ പൂർണമായും ഭേദമാകുന്ന ഒരു രോഗമല്ല പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷെ അതിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ എടുക്കണം ചികിത്സ എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഏത് അസുഖത്തെയും പോലെ തന്നെ ആസ്മയും മൂർച്ഛിച്ച് പിന്നെ തീ ഒരു ചെറിയ അധ്വാനം ചെയ്യുമ്പം പോലും നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും ബാക്കി അധ്വാനം ഉള്ള ഒരു ജോലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും ആകാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അവരോട് ഭാര്യയോട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കാൻ പറയുക എടുക്ക പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സ എടു എടുത്തു പോയാൽ അസുഖം വേസ് മൂർച്ഛിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ബഷീർ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടറെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർക്കും ഉണ്ടാവും ആസ്മയുള്ള പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു നയൻ മന്ത്സിലേക്ക് ഡോക്ടർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒഴിവാക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധാരണ പ്രഗ്നൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളൊരു ആസ്മ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ആസ്മ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റൂ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയാലും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു ഇത് എന്ത് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്ക ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇൻഹേലേഴ്സ് ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസ് എവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഒരു ഡയറി അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗർഭ ഒരു ആസ്മ ഉള്ള ഒരു 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 സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാമെന്ന് വെച്ച് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പം അവരുടെ ഈ ആസ്മ ആക്ഷൻ പ്ലാന് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് വരില്ല ഇപ്പം അത് അവരുടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസ അങ്ങ് വികസിക്കാൻ ഒരു മരുന്നും ഒര
നമുക്ക് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്രഗ് മാറ്റി സീറോയിഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇൻഹേലർ കൊടുക്കുക പതിവ് അപ്പോൾ അതുപോലെ മരുന്ന് മരുന്നുകൾക്ക് മോഡി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹോമോണൽ വ്യതിയാനവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഉള്ള ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ആസ്മ ട്രിഗറിങ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചിലപ്പം ആ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയേക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമുക്ക് പോഷകം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പോഷകം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈ എന്നാലും കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ഫുഡും ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഒരു 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 ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാലും ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് കഴിവതും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടു ടി എമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ആസ്മയുള്ള ഗർഭിണികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീമാണ് ഡോക്ടർ ഈ ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ കുറച്ച് അധികരിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രസവത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിയുടെ ദിവസമൊക്കെ ഈ ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്കൊക്കെ വരുന്നത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരു ഒരു ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ കടന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാനസികമായിട്ടും പിന്നെ ശാരീരികപരമായിട്ടുമൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് കൂടെ വന്നു പോയാൽ അത് ശരിക്കും അവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഈ ആസ്മ ആസ്മ വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡെലിവറി സമയം വരെ ആണ് യൂഷ്വലി അത് ആസ്മ മൂർച്ഛിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക പക്ഷേ ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് മൂർച്ഛിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയും ബാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ അധികം ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര പേടിക്കാതെ ഇത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമായി കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ടെൻഷനും ഭയപ്പാടും ആവശ്യ തീരെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഗർഭിണിയാവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡായി ആസ്മ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അത് ഏത് രോഗമായാലും നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ അത് കൺട്രോളായി കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അതുപോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ കൺട്രോളായി പോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാവുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും വരേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ മരുന്നുകൾ അധികം പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് അധിക ടെൻഷനോ അങ്ങനെ വരുത്തേണ്ട വരുന്ന കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ടെൻഷൻ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അധികം ടെൻഷന് മാനസികമായിട്ട് പിരിമുറുക്കങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അസുഖത്തെപ്പറ്റിയും ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ഡോക്ടർ നന്ദി വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്